இந்தியா சமையல் நம்ம இப்போ எப்படி கஸ்டம் தமிழ் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் மேக் மேக் ஓயஸில் ப்ரிவ்யூ கீ நோட் வச்சுட்டு கஸ்டம் தமிழ் எப்படி க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் ஒரு இமேஜ் எடுத்துக்கிறேன் இந்த இமேஜு சம்வாட் கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட் கலரோடு இருக்குது பட் நம்ம தமிழ் க்ரியேட் பண்ணும்போது பேக்ரவுண்ட் கலர் இல்லாமல் ஒரு டார்க் பேக்ரவுண்ட் கலரில் நம்ம டெக்ஸ்ட்டு போட்டு நம்ம வீடியோ பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் மட்டும்தான் தமிழ் வந்து பார்க்க லுக் அண்ட் ஃபீல் குட்டாக இருக்கும் ஸோ சின்ன இமேஜ் தான் தமிழில் வந்து அந்த லிஸ்ட்டில் காமிப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டார்க் பேக்ரவுண்டில் நம்ம டெக்ஸ்ட் போட்டால் மட்டும்தான் நம்ம என்ன வீடியோ யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ இங்கே வந்து நான் அந்த இமேஜை ப்ரிவ்யூ அப்படிங்கிற மேக்கோட இமேஜ் இதில் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் இன் இன்ஸ்டன்ட் ஆல்ஃபா அப்படிங்கிற ஒரு டூல் இருக்கும் மார்க்கப்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எல்லா டூல்ஸும் லிஸ்ட் ஆகும் அதில் வந்து இன்ஸ்டன்ட் ஆல்ஃபா அப்படிங்கிற ஒரு டூல் இருக்கும் அந்த டூலை வச்சுட்டு நம்ம அந்த இமேஜில் இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் கலரை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து அந்த இமேஜில் இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் கலரை அந்த இன்ஸ்டா டூல் மூலமாக வச்சு ட்ராக் பண்ணிங்கனாலே அது செலக்ட் ஆகி அது ரிமூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஃபுல்லாக எல்லா பக்கம் நாலு சைடில் இருந்த எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பார்க்கும்போது அது ஃபுல் பேக்ரவுண்ட் இல்லாத ஒரு வெறும் குளோப் ஜாமின் இமேஜ் மட்டும் வந்துருச்சு அதை நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் சேவ் பண்ணிவிட்டு கீ நோட்ஸ் அப்படிங்கிற மேக்ரோஸில் இருக்கிற ஆப் இது சிமிலர் டு பவர் பாயிண்ட்டு விண்டோஸில் இருக்கிற பவர் பாயிண்ட் மாதிரி ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறோம் கீ நோட்ஸ்க்குள்ளே நான் ஆல்ரெடி எடிட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இமேஜை உள்ளே கொண்டு வந்து போட்டுட்டு அதோடய சைஸ்லாம் வந்து எனக்கு அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அங்கேயே வந்து டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதோடய சைஸை ரைட் சைடில் இருக்கிறதுல வச்சு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொடுக்குறேன் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோருங்கும்போது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஸோ இமேஜ் டெக்ஸ்ட் நம்ம போகிற டெக்ஸ்ட் ரீடபுளாக இருக்கும் ஸோ அதை போட்டுட்டு அதை நான் என்னோடய கண்டென்ட்டை அடிச்சுட்டு அதை ஒரு பொசிஷனில் வச்சுட்டு அதோடய கலர் மாற்றுறேன் க்ரீன் வித் பிளாக்குங்கும் போது கொஞ்சம் லுக் அண்ட் ஃபீல் நல்லா இருக்கங்காட்டிக்கு நான் அதை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து நிறைய ஃபாண்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபாண்டெல்லாம் நான் சூஸ் பண்ணிவிட்டு டெக்ஸ்ட் அடிக்கும்போது அதுக்கான டெக்ஸ்ட்லாம் நிறைய வந்துடும் ஸோ ஒன்ஸ் நான் டெக்ஸ்ட்டெலாம் கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் கீ நோட்ஸ்லேயே எக்ஸ்போர்ட் டு இமேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ எக்ஸ்போர்ட் டு கொடுத்துட்டு இமேஜாக அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் இமேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அது எங்கே சேவ் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஃபோல்டரை நம்ம சூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபைலை நம்ம சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது நம்ம இதில் வந்து நம்ம சேவ் பண்ண லொக்கேஷனில் சேவ் ஆகிரும் ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த லொக்கேஷனில் சேவ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அது ஓப்பன் பண்ணேன் அப்படின்னா நான் எடிட் பண்ணது இமேஜாக நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் அதுக்கப்புறம் யூடியூபோட தம்னையிலோட பிடி டிஃபால்ட் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எயிட்டி வித்தும் செவன் டுவெண்ட்டி ஹைட்டும் இருக்கணும் ஸோ அதை வந்து நான் அட்ஜஸ்ட் சைஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி அந்த சைஸ்க்கு மாற்றிடுறேன் ஸோ இப்போ மாற்றிட்டு நான் மறுபடியும் ஓகே கொடுத்து சேவ் பண்ணேன் அப்படின்னா சேவ் ஆயிரும் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து தமிழ் இமேஜ் ரெடி எதுக்குன்னா குலோப் ஜாமுனுக்கு ஸோ இதை வந்து நான் யூடியூப்பில் போயிட்டு அந்த கஸ்டம் தமிழ்ங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணி இந்த இமேஜை அப்லோட் பண்ணிடுவேன் ஸோ நம்ம கண்டென்ட்டும் கிளியராக இருக்கும் ஈஸியாகவும் ஈஸியாகவும் லிஸ்ட்டில் தெரியும்போது ஈஸியாகவும் இருக்கும் சரி